老子管你是谁，敢跟老子戴绿帽子，老子毙了你！我告诉你啊，我可是燕灵队的。哎哎，你你你你们笑什么？我真是燕灵队的我。四位大哥，他真的是燕灵队的人。那太好了，我们也是燕灵队的。你是燕灵队的人，咋的？叫什么名？哼，老子站不改名，坐不改姓，松花江，还挺横。听你这口音，你是东北人呐？咱们还是老乡啊。你要干啥？我跟你无冤无仇的，只不过是各位七叔罢了。你放心，我不会为难你。只不过想问你几个问题，你你甭想套我话啊！我跟你说，我问的都是大家知道的问题，我想看看你到底是不是燕灵队。老子当然是燕灵队啊！啊，你问，你们主要领导是谁？队长魏光明，副队长丁水妹，教导员花小诺。老魏不是被烧死了吗？他他逃出来了，他命大。那燕灵队的驻地现在在哪儿？驻地在定县庄，那个整个白洋淀的各个村子都有我们的兄弟。我跟你说，很好，你很配合。不过我听说你霸占了熊保长他家的老婆，是真的吗？那什什么霸占呢？我们是情投意合，你情我愿。可是人家不这么说。人家说你仗着燕灵队的势力，杀了他的男人，强迫他跟你在一起。他放屁！他这个臭婊子，明明是他勾引我的。现在不管是谁勾引谁，这个事儿要是让你长官知道了，会怎么样啊？你你你你要干啥呀、啊、你？我听说八路军纪律严明，像这种欺男霸女的行为，只怕是要被枪毙吧。大哥，啊不，爷，你放我一马吧。这，你看看，好歹咱俩也是老乡，你这，老宋，我给你指条明路，保证你吃香的喝辣的，还能随便睡熊包长的小老婆。你，你，你让我当叛徒？别说这么难听，这叫弃暗投明。爷，我啥也不知道，我就是一小兵，那些机密的事儿，现在不知道，不代表以后不知道。你只要有这个心就行了。再小心点。告诉我，你以前的心上人在哪个部队吗？都过去了，就别再提了。好吧，那你能跟我说说你以前的事儿吗？可以啊。我听说你原来是个大小姐，后来怎么当的八路军？其实我这个大小姐当的一点都不普通。小的时候啊，我特调皮，经常不听我爸的话。可是我爸，他真的对我挺好，特别宠我，还把我送到教会去上学。
在我上大学的时候，受到我们老师的熏陶，接触到了进步思想，从而参加了学生运动。后来呢，就被组织吸收了，入了党。毕业以后，我就留在保定从事地下工作。可是，日本人来了以后，他们要求跟我爸合作，我爸拒绝了，所以他们就找了个借口把我爸抓起来。就约死在狱中。再后来，地下组织就遭到了破坏，我被及时转移，就到军区去工作。不说我了，说说你吧。我小时候，我们家很穷，几代人呢也没有一个读书人。到了我这一代，我们家一狠心，说勒紧裤腰带，也要培养出一个读书人来，说是为了光宗耀祖。于是呢，我就读了几年私塾。我记得十四岁那年，有一天在上学的路上，我被一群当兵的抓去当壮丁，后来就稀里糊涂进了一个军阀队。由于我会识字，人也还算机灵，被师长看中了，就把我调到他身边当勤务兵。所以啊，很多东西都是在那个时候学的。再后来，我们的队伍啊就被红军击溃了。于是呢，我就临阵投诚，加入红军。到了延安，抗战爆发之后呢，我又来到了冀中。最开始从士兵干到了营长，后来因为犯错误，从营长呢又被录为连长。现在呢又是水上游击队的队长，这就是我的全部经历。那你后来有没有回过家呢？没有。这十几年，我一直都跟着部队。我给家里写过信，但是也没有回音。我想，我的家可能已经被毁了。后来我托人打听过我父母的下落，也没有什么消息。现在也不知道他们是死是活。我现在已经是一个没有家的人了。老魏，你不会没有家的。我什么都没看见，你们继续。去，别起哄。有事吗？那我出去转一圈再回来。水妹。够了啊！报告队长、指导员，我要带工作组下乡，请问还有什么指示？没有，你一路小心啊！啊。我这个大当家的还在呢，什么时候轮到你发号施令了？<笑>风水轮流转嘛，大当家的，你是个聪明人呐，你不至于连这么点眼力劲儿都没有吧？你看看现在咱们新义堂上上下下，还有几个人是你能指使得动的？我相信呐，公道自在人心，靠枪杆的只能博得一个表面上的顺从。<笑>你真是食古不化呀！现在都什么年代了，还谈什么公道？我告诉你吧，有枪杆子才有一切。既然你今天有雅兴，和我辨辨是非，反正是没什么事儿嘛，那我就陪你聊一聊，好吧？来。
哎呀，三哥嘞，你有好长时间没有谈心了啊！老二，说实话，我是打心眼里佩服你啊。哦，那你说说，都佩服我什么呀？我听说你把小杜鹃送给贾顺当小老婆了。坐下聊嘛，站起来干嘛？给贾顺当小老婆，那是人家小杜鹃自愿的。就不劳你操心了。俗话说得好啊，兄弟如手足，妻子如衣服啊。老二，你能不为美色所惑，实乃大丈夫。什么丈夫不丈夫的，兄弟我还没媳妇呢，又散了啊。最让我佩服的就是你居然出钱把小杜鹃赎出来，然后再用八抬大轿送进贾府。我说你这个活王八当的，简直是前无古人后无来者。信义堂有你这样的当家的，那是我们祖坟上冒绿光了。陆明义，你懂什么呀你啊？你懂什么叫卧薪尝胆吗？你懂什么叫励精图治吗？你知道我为什么甘受寡家之辱吗？哦，你要这么一说的话，我明白了。原来你心里边也有怨恨呐、啊，是不是盼着有一天？像越王勾践那样，将仇人碎尸万段啊！要是这样的话，那贾团长可就危险了，保不齐啊，你哪天就把他做了。你你你你别胡说八道啊！我说什么了我？我什么都没说啊！老二，你这就没劲了吧？都是站着撒尿的爷们儿，说出来的话还能往回收吗？你说的话，各位当家的可是听得真真的。对了。还有这几位面生的兄弟，是不是渡边先生派来监视我们的？麻烦你们把老二说的话回去告诉渡边先生，肯定大大的有赏。当然了，要是告诉给贾团长的话，赏赐会更丰厚。我。老二。想杀人灭口吗？好，你等着瞧。行了，兄弟们，你们都忙着吧，我还得去别的地方转一转。河拆桥，范里不认人。老爷，我看马爷现在是攀上了高枝儿，只怕眼里没名了。他能攀上什么高枝儿啊？当然是渡边太君啊，人家现在可是皇军的大红人。哼，要不是看他有孝心，老子弄死他，不跟弄死个臭虫一样。老爷，可是我这心里还是有点不踏实。怎么了？你想想，但凡是个男人。还让人上上扣顶绿帽子，这心里能乐意吗？<笑>你说这个呀，那只能说明你还不够漂亮啊！你要漂亮了，他能甘心把你送给我呀？讨厌你！走，向，滚，走，走。走<笑>好，<笑>好彪啊！当家的，让您见笑了。没想到贵军可都是能人呐！哎呀，哪儿啊？这些啊，都是小时候插鱼、打鸟、瞎练的。<笑>兄弟啊，我有点事儿想和你商量。您说，马有德这个人，我想收拾他。你要杀了他，交给我去做。不，现在杀的很困难。他已经草木皆兵，防范的非常严密。我倒是有一个狗咬狗的计策。狗咬狗？那另一只狗是谁呀、啊？保安团团长贾顺。怎么做
。这是马有德的东西，你应该知道怎么做了吧？我懂。包长，我是燕林队的丁水妹。哎呀，你怎么又来了？包长，我们什么时候来了？这怎么回事啊？哎，反正是你们燕林队的。您先别急，听我们解释解释。没什么好解释的，我求你饶了我们吧。哎，陈包长，你别紧张，你听我们说。燕林队的什么时候来过？领队的是谁啊？没两天吧。领头的姓傅，大家都叫他副队长。姓傅。又是那个石大富，不是姓石，是姓傅。保长，他们是假扮的，其实他们是小鬼子的便衣队。那个领头的就是便衣队队长，他们已经不是第一次假扮燕林队了。是吗？哎，这个王八蛋！马有德这个王八蛋，他不敢跟我们动真格的，竟出这些下三滥的招数。如果这样下去，咱们在群众中树立的一点威信全被他给破坏。这个问题很严重啊！我想这种状况可能不止出现在一个村子。丁春梅，你把同志们派下去，看看他们到底在搞什么破坏。好，咱们一定要将他们一网打尽才行。可是你们看看，白洋淀这么大的地方，他们打一枪换一个地方，想找出他们真的不容易。既然他们是假扮的。肯定不能藏着掖着，早晚会露出马脚的。这些人必须除掉，不然对我们燕灵队的危害太大。咱们坚决行事吧。另外啊，被破坏的村子，咱们尽可能的去弥补人家。要是连群众都不支持咱们了，我们就变成无水之鱼了。我知道，我现在就派人下去摸底。是这样吗？没错，乡镇没有我不认识的地方，就催他。你进去把门开开，我得放上啊。连我都不认识了。哎呀三爷手里有准儿。哎，你们三儿，你起这名是不是因为仰慕我严三儿啊？我刚发现一个比我脸皮还厚的人，我仰慕你。我在道上混的时候，你还在地里玩泥呢。那句话没听过，有志他不在年高。好，那你记住了，我仰慕的是我们这行的前辈高人燕子李三儿。李三儿都被枪毙了。以后啊，仰慕我吧。去你的！快快快快快！见过这个东西吗？不认识这个。这不是你家的东西？不是。哦，那你是在哪儿见的？这个是马有德随身佩戴的玉佩。别装了，你要是再这样，我都帮不了你，知道吗？我装什么了
，这个事儿我真的是不知道啊。你和一个同伙一块儿去刺杀贾顺，你还想狡辩、啊？不可能，我一整晚都在家里待着呢。谁能证明啊？我的保镖啊。他们都在客房里，他们能证明啊？他们跟你在一起吗？他们盯着你呢吗？差不多吧，我们就在隔壁。老马，我知道你武功高强，你完全可以从窗户跳出去，杀完人再从窗户爬出来。贾团长对我有恩呐、啊，我没有理由杀他呀。<笑>古话说得好，红颜祸水，你们不就为了那个小杜鹃吗？啊，今儿你不是还在信义堂扬言说要卧薪尝胆，一学你那胯下之辱吗？哎，冤枉冤枉冤枉啊！我那不是话赶话吗？都是义气呃义气之言呐。妈妈，你也算是老江湖，那杀人的时候，怎么就把你的玉佩给掉了呢？玉佩，别摸了。是不是这个？哎，这好像是我的那块啊。哎，我我想起来了，我前一段时间把玉佩给弄丢了，这肯定是有人捡到了玉佩，然后栽赃陷害，要置我于死地。<笑>这也太巧了吧！啊，你把玉佩丢了，然后让你仇家捡了，再设计这么个局，啊，害你，老爸。<笑>哎呀。这个事儿你怎么搞？此案虽然有铁证，但是凭我对马有德的了解，他在这个情况下是不会做出这种事的。根据小杜鹃的描述，刺客当时在现场，他并没有和贾顺发生激烈的身体冲突，所以随身玉佩掉落在现场，有些不太合情理。再说，如果我们现在治罪马有德的话，我们在信义堂布下的大好局面便会丧失殆尽，这可是亲者痛，仇者快的事儿啊！嗯，那你认为四哥还可能是谁？那要看谁是最终受益者才知道啊。罗明义。阁下英明，不过肯定不是他本人。我的人二十四小时在盯着他，谅他也分身乏术。他还有半手，他经营信义堂这么多年，手底下肯定会有几个死士的。这么说，我应该放马有大一马，<笑>请阁下发落。就算我想放过马友的，只怕家属那边不会善罢甘休。就算我把他压制下去，他的心里也会不服。是啊，除非我们能抓到真正的凶手，或者能有有力的证据证明马友德当时不在现场。没有证据，就伪造证据。属下明白，马有德必会感恩戴德、死心塌地的效忠渡边阁下的。根据我们派去的侦查员摸底，至少有十个村子受到假验灵队的骚扰，他们以收税为目的，要粮要钱，不顺从的就按汉奸处理。这轻则暴打一顿，重则直接枪毙。现在大家都十分抵触燕灵队，没想到情况这么严重。他们活动的范围在哪儿？都离西安城比较近，而且水路交通方便，这样有利于小鬼子增援啊。假如我们突然袭击，打完就跑，鬼子的增援来得再快也没用。没错，我们还收到情报，明天狗头会去龙头村收缴粮食。不如我们趁这个机会把他们干掉。你们看，龙头村四周水域开阔，没有芦苇荡，恐怕很难在水上伏击他们。那就走岸上啊！你看，这里是进村的必经之路，这儿有一片林子，我们可以在这里。
打伏击。在岸上打仗，咱们没有优势啊。便衣队人不多，正好咱们可以利用这个机会练练兵。好。你去安排一下，老爷爷，我看您是犯了冲了，这怎么刚娶进来一个就摊上血光之灾了呢？没错，这真是扫把星当道。我看呐、啊，没准是有些人看上了咱贾家的财产，所以啊，特意派个人过来当卧底。可不是嘛，肯定是里应外合，要不然贾府这么守备森严，怎么就让一个刺客给混进来了呢？对是、啊、是，那我们是不是也有危险呢？这一次是老爷，那下一次是不是我们呢？就是呢、啊。喂，你们几个有完没完了？老爷都已经折成这样了，你们孩子那儿指桑骂槐的，这儿哪有你说话的份儿？你懂不懂长幼有序？心虚的，这不是自己蹦了出来吗？臭婊子，你想骂人？骂的就是你，怎么了？你看老娘怎么收拾你！你立即收拾你，我掐死你！见笑了，你的夫人们很彪悍啊！你这个状态下还养得起他们吗？这臭娘们还不快滚！滚！走吧。小顺，你的伤怎么样呢？是皮外伤，不碍事的，歇几天就好了。嗯，真是幸运，你好好养伤，别操劳，中午了。太君，你一定要严惩凶手马有德呀。我这次来，就是要说你这种事儿，徐老夫。你把侦查的结果告诉他吧。是。贾团长啊，经查证，那晚马有德有不在场的证明，他整晚都在和手下打麻将，所以不是马有德干的。可是现场有他掉下的玉佩呀、啊。那只能说明有人想栽赃给他，好挑起你们的内讧，坐收渔翁之利呀、啊。太君。马有德一直对我怀恨在心，就算不是他亲自动手，也一定跟他有关系。贾婶，我会独自申明队，撤这次，再不松手。谢谢太君，谢谢太君。可是没有什么可是，希望你能抛弃前嫌，和马有德好好合作。如果你觉得很难做到，不妨在家好好养伤。有副官暂时带领军务。既然太君发话了，我没什么说的，我保证和马有德嘿好好活着。嗯，难得贾先生如此是大的，我很欣慰。大爷，您受苦了。嗯，不算什么。渡边太君英明睿智，肯定不会冤枉我的。走吧，兄弟们，请你去德芙卢吃一顿。啊，请我啊。马爷请，马爷请，那走走走走走。来来来，干了干了啊！来，马上马上，连根三个啊。你确定啊？没错，我看着真真的。你们先喝着，我出去一趟，马上回来啊！来来来来来，喝着喝着喝
谁让你进来的？马爷，马爷，真的是你吗？小杜鹃呐，贾团长受了伤，你不在家好好伺候他，一个人跑这花天酒地，你不觉得过分了吗？马爷，我恨你，为什么把我往火坑里推？他们老贾家所有人都欺负我，你怎么说话呢？不是你自己主动去勾引贾团长的吗？怎么现在反倒埋怨起我来了？你生死不明，假顺他有权有势，我一个烟花女子，我能拒绝他吗？实则马爷回来可以替我主持公道，可是我没想到，你居然把我送给他当小老婆。那不是你自己心甘情愿的吗？贾顺他不是个东西。昨天晚上有人行刺他，他居然拿我当挡箭牌。今天又让几个老婆对我又大打出手，你看看，你看看他对我做的。你贾顺这个王八蛋，怎么能欺负女人呢？让你受委屈了。马爷，昨天我才知道。马爷，你是一个真正有血性的男人，只恨当时你没有一刀捅死他。哎哎哎，这话可不能乱讲啊！贾顺一次跟我没有任何关系啊！哦哦，我懂了，以后我不会再乱说了。只希望我们以后可以再续前缘。小杜鹃呐，你现在已经是贾顺的老婆了，再续前缘，这话以后不要再提了。我知道，你嫌弃我是残花败柳，配不上你。我只希望以后可以时常侍奉在您身边，哪怕为怒为弊，我也心甘情愿。小杜鹃，马爷。机队要在龙头村伏击便衣队，啊，真的吗？啊，真的，千真万确呀、啊！明天由那个副队长丁水妹带队，一共有五十人。伏击地点在什么地方？啊，就在村里。我跟你说啊，等便衣队一上岸呐、啊，我们就会把水路封死，形成包围之势。好，我马上向队长报告。哎哎，大大哥，哎，那个麻烦你跟黄军说一声，明天我也去，让黄军看着点儿。你傻吗？你不会装病啊？那战场上枪子儿可不长眼睛。啊，对对对，谢谢大哥。那那我赶紧先回去了。好好，赶紧走吧。马上给队长发报。队长，怎么回事？什么情况？可能是敌人的电台，我没法破译。奇怪，居然有这么清晰的信号，说明电台就在我们不远。你说什么？有敌人在附近发报。附近怎么会有敌人啊？你没听错吧？这只是我的猜测。要么就是敌人的电台功率很大，所以才会这么清楚。你这说的也太邪乎了吧！其实这个我也不是很懂。我突然有一种不好的预感。没事的，不用草木皆兵
，您就当我什么也没说过吧。你接着监听，别大意了。詳細情報によると、原林類はロントを積んで便衣類を待ち伏せする準備をしている。待ち伏せ地点はここだ。我々の作戦は便衣類一体をおとりにして、ここからこの路線を前進させていく。大部隊はロントを積んの後方から上陸し、前後を挟む位置にする。はい。兄弟们，大家都走累了，在这休息一下吧。准备战斗。这帮狗特务，真是眼力上不是牛多，怎么刚下船他们就休息了？小白狗，咱们冲上去得了。还是谨慎一点，咱们还是再等等吧。全速前進。
。这些吉纳人很勇敢，是值得尊敬的对手。怎么回事？报告队长指导员，我们中了鬼子的埋伏，牺牲了二十一位同志，吴老蔫也牺牲了，这都是我的责任，请处分我吧。就会这样吗？我也不知道。我们在龙头村打伏击。谁知，小鬼子像事先知道了一样，他们派了一个便衣队做诱饵，然后大批的鬼子从后面跑过来。我觉得毫无防备，死伤惨重。吴老烟为了掩护我们撤退，跟鬼子同归于尽